पास एंड गर्ल्स आपका स्वागत है इंडियन अकेडमी ऑफ कॉमर्स में जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं अभी हम करने वाला है रिक्वेजिट्स ऑफ अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल एक अच्छा स्टैटिस्टिकल टेबल करने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वेजिट होती है उसकी क्या क्या जरूरत होती है अगर आप एक अच्छा स्टैटिस्टिकल टेबल तैयार करना चाहते हैं तो ये हमारा आज का लेक्चर होने वाला है आई होप कि आपको पसंद आएगा पसंद आता है तो लाइक लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनको कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे ठीक है तो बिना समय पर बात किया आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जब आउट रिक्वेजिट ऑफ ए गुड स्टैटिस्टिकल टेबल एक अच्छे स्टैटिस्टिकल टेबल की क्या क्या रिक्वेजिट होंगी ओके okay. uh, अच्छा टाइप्स ऑफ टेबल मैं इसके बाद वाले लेक्चर में करवा दूंगा जिसमें मैं टाइप्स ऑफ टेबल टाइप टेबल कितने तरह के होते हैं उसको मैं करवा दूंगा वो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं कुछ कुछ चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट आपको बतानी है तो उसको मैं थोड़ा सा तैयार कर लेता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ ठीक है फिलहाल ये इस टॉपिक को हम कवर कर लेते हैं आफ्टर हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल नाउ लेटस डिस्कस द फीचर ऑफ एन आइडियल स्टैटिस्टिकल टेबल बिसाइड द रूल्स रिलेटिंग टू पार्ट ऑफ द टेबल सर्टन गाइडलाइंस आर वेरी यूजफुल इन दिस इन इट्स प्रिपरेशन दे आर एस फॉलो देखो तो कुछ कुछ गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट हैं अगर आप एक अच्छा स्टैटिस्टिकल टेबल तैयार करना चाह रहे हो तो कुछ कुछ गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको फॉलो करना काफी इंपॉर्टेंट है राइट right, तो उन गाइडलाइंस को ही हम डिस्कस करने वाले हैं इन पॉइंट्स वन बाय वन आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अ गुड टेबल मस्ट प्रेजेंट द डेटा इन ए क्लियर एंड सिंपल अ मैनर एज पॉसिबल देखो तो जो भी डेटा आप प्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको आपको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही सिंपल वे में प्रेजेंट करने की जरूरत है तभी वो एक अच्छा गुड स्टैटिस्टिकल टेबल वो कहलाएगा एक अच्छा स्टैटिस्टिकल टेबल कहलाएगा मतलब आपको अपने डेटा को क्लियर और सिंपल वे में प्रेजेंट करना है दूसरा पॉइंट है द टाइटल शुड बी ब्रेफ एंड सेल्फ एक्सप्लानेटरी जो टाइटल आप सेट करोगे वो जो टाइटल होगा वो बहुत ही छोटा होना चाहिए ब्रेफ होना चाहिए और सेल्फ एक्सप्लानेटरी होना चाहिए आपको उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि आपने ये टाइटल क्यों दिया है लाइक लोग जब आपके डेटा को पढ़ेंगे तो वो पढ़ के उनको समझ में आ जाना चाहिए कि इसका नाम ये है और इसका काम क्या क्या है राइट right, ये पढ़ के ही मतलब लोगों को समझ में आ जाना चाहिए मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है आपको नाम चूज करना है टाइटल चूज करना है इट्स शुड रिप्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेबल तो ये ये एक तरीके से डिस्क्रिप्शन शो करेगा आपके टेबल के कंटेंट्स को राइट right, आपके टेबल के जो कंटेंट्स हैं उसके बेसिस पे जो है आपको नाम को रखना है ताकि लोग जो हैं देखते ही समझ पाएँ कि इसमें क्या चीज़ें आखिर हैं राइट right. तीसरा पॉइंट है रोज एंड कॉलम्स मे बी नंबर्ड टू फैसिलिटेट इजी रेफरेंस ठीक है रोज एंड कॉलम्स को देखो उसको हम चाहें तो नंबर में लिख सकते हैं ताकि उसको इजी रेफरेंस के जरिए उसको दिखाया जा सके लाइक like, लोग अगर 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 मैं उसको नंबर्स में लिख देता हूँ नीचे में अगर मैं रेफरेंस दे देता हूँ तो लोग क्या करेंगे उस नंबर के माध्यम से वो रेफरेंस को चेक कर पाएंगे और रेफरेंस को भी अच्छी तरीके से वो देख पाएंगे राइट right? तो नंबर अगर रोज एंड कॉलम्स को अगर आप नंबर में लिख देते हो नंबर का इस्तेमाल करते हो उसको लिखने के लिए तो उसमें अच्छी बात होगी अगर आप करते हो तो बेहतर है ठीक है तीन पॉइंट हो गए आइए आगे चलते हैं ओके चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि टेबल शुड नॉट बी टू नैरो और टू वाइड जो टेबल है वो ना ही बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ठीक है द स्केप ऑफ कॉलम्स एंड रोज शुड बी केयरफुली प्लान्ड द स्पेस ऑफ कॉलम्स एंड रोज शुड बी केयरफुली प्लान्ड सो एज टू अवॉइड अननेसेसरी गैप्स तो आपको देखो जो स्पेस आप दे रहे हो कॉलम एंड रोज के बीच में उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करके बहुत अच्छी तरीके से देना पड़ेगा बिकॉज अगर उसको अच्छी तरीके से आप नहीं दोगे तो जो है जो डेटा आप रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो वो अच्छा नहीं लगेगा बिकॉज वहाँ पर अननेसेसरी गैप आ जाएगा जो कि आपके डेटा का जो एक लुक है उसको वो खराब कर देगा ठीक है तो आपको गैप्स के ऊपर ध्यान देना है कि गैप्स अननेसेसरी गैप्स जो है वहाँ पर ना आए ठीक है पांचवा नंबर पॉइंट है कॉलम्स एंड रोज विच आर डायरेक्टली कंपेरेबल विथ ऑन वन एन अदर शुड बी प्लेस्ड साइड बाई अ साइड तो वो सारे कॉलम्स एंड रोज जो कि एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाते हैं या फिर जो लोग हैं वो एक दूसरे को कंपेयर करेंगे तो उसके लिए आपको फिर अलग से टेबल आप तैयार कर सकते हो या फिर उसी टेबल में आपको जो है साइड बाई साइड उन रोल्स एंड कॉलम्स को रखना है ताकि लोग जो है उसको कंपेयर कर सकें बिकॉज लोग उसको कंपेयर करना चाहते हैं उन डेटा को राइट साइड बाई साइड छठा पॉइंट है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड भी क्लियरली शोन तो जिस यूनिट यूनिट का आपने इस्तेमाल किया है मेजरमेंट करने के लिए आपको जो यूनिट दिखाना है शो करना है वो भी बहुत ही क्लियरली आपको शो करना पड़ेगा ताकि जो व्यक्ति देख रहा है उसे सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए ठीक है ओके सातवां पॉइंट है ऑल द कॉलम्स फिगर्स शुड बी प्रॉपरली अलाइन जितने भी कॉलम्
उसमें प्लस माइनस की जो अलाइनमेंट होती है वो एकदम सीधी होती है इधर उधर नहीं होता है तो उस तरीके का रिपोर्ट यहाँ पर तैयार करने के लिए बात की जा रही है कि उस तरीके का स्टेटिस्टिकल टेबल आपको तैयार करना होगा ताकि आपका जो टेबल है वो देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे राइट तो वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि डेसिमल पॉइंट्स हो या फिर प्लस या माइनस का साइन हो इसको आपको एक अलाइनमेंट में एक सीधी रेखा में एक सीधे मतलब तौर पर आपको दिखाने की जरूरत वहाँ पर है आठवां पॉइंट है एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड इन टेबल आपको जो है अपने टेबल में एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करना है एब्रीविएशन का मतलब होता है जैसे मान लो बैंक ऑफ इंडिया है तो आपने बैंक ऑफ इंडिया की जगह पे बी ओ आई लिख दिया राइट right, तो बैंक ऑफ इंडिया जो है आपको समझ में नहीं आएगा है ना बहुत सारे लोग उसको समझ नहीं पाएंगे तो आपको एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करना आपको पूरा नाम ही लिखना है आपको बैंक ऑफ इंडिया ही पूरा लिखना है तो एब्रीविएशन का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया जाता है मतलब करना नहीं चाहिए आपको ठीक है ओके इट इज़ इनविटेबल टू यूज देयर मीनिंग्स मस्ट बी क्लियरली एक्सप्लेन इन फुट नोट और अगर आप करते हो तो जो फुट नोट होता है मतलब आपके पेपर का जो एकदम नीचे वाला हिस्सा है जहाँ पे आप रेफरेंस या फिर बिब्लोग्राफी जो भी आप चीज़ लिखोगे वहाँ पे फुट नोट में आपको ये बात लिखने की जरूरत पड़ेगी कि आप जो है इस एब्रीविएशन का मतलब ये है जैसे कि आप कोई रिजल्ट अगर आप चेक करोगे तो आप, आपको देखना वहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे में आ, जैसे कि एन का मतलब होता है नोटबुक है ना एस वाई का मतलब होता है स्टिल येट टू क्लियर है ना इस तरीके से जो एक एब्रीविएशन लोग इस्तेमाल करते हैं आंसर में लेकिन उसका फुट नोट में उसके बारे में जानकारी होती है तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि फुट नोट में आपको जानकारी देने की जरूरत है नौवा नंबर पॉइंट है इफ़ नेसेसरी द डिराइव्ड डेटा जो भी डेटा आपको मिलेगा चाहे वो परसेंटेज इंडिसेज या फिर रेशियोज हों मे ऑल्सो भी इनकॉर्पोरेटेड इन द टेबल्स इसका इस्तेमाल जो है आप टेबल टेबल्स में भी कर सकते हो जो भी डेटा आपका निकल करके आएगा उसको आप टेबल में भी चाहो तो उसको शो कर सकते हो ठीक है ओके दसवां नंबर पॉइंट है द सोर्स ऑफ द डेटा शुड बी क्लियरली स्टेटेड जो सोर्स है डेटा का उसको आपको क्लियरली स्टेट करना है उसको आपको क्लियरली बताना है कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो कहाँ से लिखी हैं आपका सोर्स क्या है इन्फॉर्मेशन का राइट right? तो वो आपको नीचे में मेंशन करना पड़ता है डेटा के नीचे में तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कर ही लोगे लेकिन उसको करने की जरूरत है बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो आपका जो डेटा है वो ज़्यादा रिलायबल ज़्यादा वेरीफाइड नज़र नहीं आएगा लोगों को और हो सकता है लोग आपके डेटा को इग्नोर कर दें राइट right? तो इसको इससे बचने के लिए आपको जो सोर्स है आपका उसको मैंशन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है तो वही बात यहाँ पे बोली गई है तो ये टोटल ये टोटल दस पॉइंट्स थे जो कि रिक्विजिट्स थे इफ़ यू आर मेकिंग इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल देन यू नीड टू अप्लाई ऑल दीज रूल्स एंड रेगुलेशन जो मैंने अभी आपको बताई हैं गिनाई हैं इन सबको आपको फॉलो करते हुए आपको अपने टेबल को तैयार करना है ताकि वो ज़्यादा अट्रैक्टिव ज़्यादा रिलायबल ज़्यादा वो अट्रैक्टिव लगे ठीक है तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था आई होप कि आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय